오늘은 어, 일본을 모르는 한국인 시리즈인데 한국 곡을 어, 일본 분들에게 추천하는 시간을 가져보려고 합니다. 그래서 오늘 주제는 가을에 듣기 좋은 한국 노래 여덟 곡 중에서 선택해 보려고 하고요. 먼저 이상형 월드컵 룰을 봐주세요. 자 오늘 어, 주제는 다시 한번 말씀드리면 가을에 듣기 좋은 한국 노래인데 한국 노래니까 선생님들이 알 수도 있잖아요 선생님들 가을에 듣기 좋은 노래 하나씩만 말해봐요 가을 노래 한국 가을 노래 한국 가을 노래? 아는 거 먼데이 키즈 가을 안부 어 가을 안부 안에 그리고 바람이 부는다 이거 가을 노래요? <웃음> 너무 모르겠어요 <이소나? 웃음> 네. 뭐 가을이란 얘기는 없지만 뭐 가을에 들으면 가을 노래죠 어쨌든 먼데이 키즈 노래도 있어요 여기 어... 일단 나올. 어쨌든 오늘은 직접적으로 가을 얘기들이 있는 음... 가사에 가을 얘기가 있는 노래를 가져왔고요 가을? 네 가을 생각이 하나도 안나 진짜 어... 노래 안 듣는다는 찐 증거예요 전 노래 안 들어요 자랑입니까? <웃음> 난 노래 안 들어 우리 들어보면 되지 8강 시작하겠습니다 와아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
이유 원래 좋아하는 노래예요. 원래 저, 좋아하는 노래라서 저, 저. 원래 좋아하는 노래고 이 노래 제가 그 선택하는 노래가 음. 뭐지? 어, 이 처음에 이 노래를 봤을 때와 진짜 서정적인 그런 감성이 가사에 진짜 잘 묻어난다고 해서 제가 음악을 들으면서 가사를 찾아봤던 노래거든요. 음. 그러니까 이게 처음에 도입부에서는 엄청 속삭이면서 이렇게 귓속말로 말하는 듯한 느낌이 들다가 후렴구에 가면 엄청 뭐라 했지? 그런 설레는 느낌이 되게 음악을 들으면 간질간질한 그런 느낌이 음. 진짜 나요. 그래서 아침에 출근길에 제가 좀 많이 들었던 노래예요. 음. 그 아침 출근할 때 약간 공기가 되게 차갑잖아요. 음. 그때 들으면 진짜 기분 좋은 노래예요. 아, 감성적인 사람이야. 어, 나는 뭐 감성이 많이... 전혀 없거든요. 나는 감성이 많이 전혀 들었어, 없는데 출근할 때. 저는 이 노래 선택한 게 우리 주제에 맞춰서 가을에 들으면 좋은 노래에 집중을 했고 아까랑 비슷하게 약간 봄 느낌 막 이런 설렘 설렘 뭐 간질간질 보다는 가을이면 차분하게 그냥 이렇게 서늘한 바람 쐬면서 한숨 한번 쉬고 약간 올해도 가는구나 이런 느낌에서 듣는 노래 어, 아니 가을이 그 차분하다는 <웃음> 편견인가요? 편견은 버려야 돼 가을이 <웃음> 외롭고 쓸쓸하고 어, 그런 느낌. 뭔가 끝날 것 같은 그 느낌이 그런 느낌. 아니에요 그 여름에서 가을로 넘어갈 아, 내 때. 가을 느낌은 그래. <웃음> 가을에서, 아, 여름에서 가을로 넘어갈 때, 갑자기 그 공기가 바뀌잖아요. 그게 응. 얼마나 아침에 설레는데, 그거 아침 딱 추운 거. 그러니까. 문 설레기보다는 딱 나한테, 아, 올해도 끝나는구나. 공기가 차가워졌네. 약간 이런 느낌. 난 감성이 그래요. 없는 사람. 난 감성이 없어. 자, 그래서 하나, 둘, 셋, 2번! 아, 그래. 이걸 나보고 선택하라고 하면, 전 세대를. 아마 하면 김광석님 노래가 이게 동물원이란 밴드 때 부른 노래거든요. 음. 이게 워낙 맞아, 가을 하면 맞아. 우리나라의 대표 노래인데 음. 와 하필 아이유가 걸려? <웃음> 이것도 리메이크 한 곡이잖아요. 음. 네. 그 양이은 그쵸? 노래. 아 양이 양이은 맞죠. 이른 아침 작은 새들 노래 소리 들려오면 언제나 그랬듯. 네. 보다 아이유 할게. <웃음> 이미 내가 좋아하는 노래 나왔어. 넌 어렸을 때부터 가을이 좋았어 이게 세대가 계속 20년은 차이 나는 노래가 계속 붙네 오 좋네 노래 한 번은 꼭한 번은 다시 오케이 선택했어요 세대 저는 느낌이 이렇게 너에게 얘기하는 느낌이 더 좋았던 것 같아요. 그냥 혼잣말처럼 <웃음> 하는 그런 것보다 그래서 약간 차분하게 대화하는 느낌이 좋아서 어, 잔잔한 <웃음> 그 느낌이 좋았어요. 음. 하나, 둘, 둘 셋. 1 번. 1번 아니. 이 가수 아니야? 이름이 뭐였죠? 가을방. 가을방학이래. 가을방학이요. 가을방학이요. 아 노래 이름이 가을방학이 아니라 가을방학이 가을방학이요? 아. 응, 사강이에요 이제. 노래 잘한다 진짜. 응. 와 유명해요 그 노래 잘하게요. 들어. 응. 이건 쉽지 않겠다. 진짜, 아니 이 노래 비슷해서. 쉽지 않겠어. 우린 갈릴 것 같거든. 비슷, 비슷한 <웃음> 노래라서. 골라볼까요? 전 주제에 집중했어요. 음. 가을에 듣기 좋은 노래. 아까부터 저저 저 선택을 고집하네. <웃음> 그럼 또 다르겠네. 어. 다를 거예요. 유노스 마음의 준비하십시오. 왜 선택했어요? 아까 같은 그 열변했던 그 이유인가요? 아침에 창문을 네. 열었어요. 제가 <웃음> 제가 그 간질 간질 거 아니야? 아니요. 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 제가 그 느꼈던 그 감정과 간질 아, 계속 가사 그대로 얘기하는 거 아니야? 음. 가지고 아까 제목 얘기하고 나니까 저한테 아니면. 되게 좋은 기억이 있는 그런 노래. 어, 무슨 일 있었나 봐요. 아니요. 아니요. 가을의 그 맞은 아침 창문 하나에 썰가지고 눈부시게 비추었죠 서늘한 냉기였죠 그때 <웃음> 자 하나, 하나 둘셋 둘, 1번 아, 자. 나는 보아 선택할 거예요 어. 근데 창법이 많이 달라요 음. 아, 창법은 다른데 음. 서로, 서로 정반대긴 한데 오 들어요 <웃음> 절절하네 가슴이 너를 앓는데 와 이게 뭔가 요즘 굉장히 더 트렌디한 느낌의 <웃음> 노래인 것 같기도 하고 아, 멜로디가 되게 좋아서 저 집에 가면 이 노래 다시 찾아 들을 것 같은 음. 느낌이 들어요 어, 좋은데요 노래? 저는 음. 제가 선택하는 노래가 항상 가슴에 되게 울림을 주는 노래다 
그 생각을 많이 했고 가슴이 너를 가슴이 알는 <웃음> 알는 노래죠? 어울리면 <웃음> 가사에 집중하는 스타일이 밀린다고요 저는 원래 음악 될때 가사 진짜 많이 아~ 집중하거든요 아~ 음색도 중요한데 음. 가사의 의미나 이런 게좀 맞으면 더 많이 듣는 음~ 음악인데 제가 요즘에 듣는 그 음악의 장르 자체가 약간 이런 이별 노래가 되게 많아요 그래서 약간 이 노래를? 제가 선택하는 노래가 어. 좀더 끌리는 또 갈리는 거야? 그럼 해볼게요. 네. 하나, 둘, 셋. 1번. 2번. 갈리네. 왜냐면 둘이 너무 하잖아. 다르잖아. 이건 진짜 생 발라드고. 어, 그러니까 너무 막. 이거는 인디 음악이고. 그러니까 옛날에 이렇게 쥐어 짜는 노래를 좋아했는데 지금은 약간 그냥. 근데 저는 이두 번째 가을 방학이라고요? 응. 이 가수의 더 좋아하는 노래가 있어가지고 아 진짜 가입방학이 그, 가입방학이 별로 안 유명해 그거에 대한 임, 그거의 임팩트가 너무 강해서 이 노래는 들었을 때 그렇게 엄청 아, 와닿지 않아 찾아봐야겠네 난 가을방학이란 음. 그룹 처음 듣는데 사실 인디는 지금 모르는 사람들이 훨씬 많죠 가을방학 노래가 그, 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 그 가끔 미친으로 니가 어, 보고 싶어 그죠? 그 노래 진짜 좋아해 아 나는 가을방학 오~ 결승이에요 이제 결승 선택해볼까요? 이걸 선택 자어 한국에서 가을에 듣기 좋은 음악 여덟 곡 중에서 최종 선택될 곡은 과연 하나 둘셋 1번 아나전 2번? 2번이요? 아잘 모르겠어요 아. 1번? 아잘 모르겠어 나 1번 할래요 아 1번? 그럼 어. 내가 안 해도 되네? 1번이 어, 선택됐습니다 1번. 와~ 어. 아 가을 편지가 이렇게 해서 지내? 어. 어, 의외네. 가을 방학이 사실 오늘 오늘 여덟 곡 중에 제일 아닌 영화 중. 영화 쓰고 싶었냐? 아마 제일 아닌 영화 같아요. 가을 방학 자체가 제일 아닌 영화. 여러분들에게 추천드릴 수 있는 한국에서 가을에 듣기 좋은 노래는 가을 방학의 가을 방학으로. 결정되었습니다. 와.